。据俄罗斯媒体报道称，当地时间十一月二十五日，乌克兰海军的两艘小型装甲炮艇和一艘拖船。在未提前向俄罗斯方面通报的情况下，驶进克赤海峡，进入了俄方临时封闭的海域。俄罗斯边防管理局随即出动四艘巡逻艇，与乌克兰海军舰只进行了紧张的对峙。期间，俄罗斯边防巡逻艇还对乌克兰海军舰只进行了追逐和撞击。最终，俄军扣押了乌克兰海军的这三艘舰只，并逮捕了舰只上的乌克兰海军军人。事发后，乌克兰海军多艘军舰驶往克赤海峡准备救援，而为了阻止乌克兰海军可能的进一步挑衅行为，俄罗斯方面则派出一艘大型货船和两艘巡逻艇封闭了位于克赤大桥下的主航道。目前。关于此次事件的更详细信息已经被各路媒体爆出。综合各方面的消息开看，乌克兰海军的三艘舰只是从敖萨德出发的，原计划经克赤海峡前往该国东部的港口马里乌波尔。在穿越克赤海峡进入亚速海后，发生了上述的事件。据悉，在对峙发生期间，除了已经穿越克赤大桥下的主航道进入亚速海的三艘乌克兰海军舰之外，又有两艘乌克兰海军舰只紧急前往克赤海峡水域。但由于俄罗斯方面已经封闭了克赤大桥下的主航道，这两艘军舰似乎最终未能进入事发海域。而在俄罗斯边防管理局的巡逻艇队最初驶进克赤海峡的乌克兰海军舰只进行拦截期间，一艘巡逻艇对乌克兰海军的拖船进行了撞击。此外，俄罗斯巡逻艇还向三艘乌克兰海军舰只开火射击，导致三艘舰只全部受损失控。俄方随后派出特种部队登上乌克兰海军舰只，对舰上人员实施了抓捕。最终扣押了三艘乌克兰舰只，而俄方巡逻艇开火的消息也得到了俄罗斯联邦安全局的证实。据悉，共有六名乌克兰海军士兵在俄军向其舰只开火期间受伤，其中三人随后被紧急送往医院接受了治疗，目前均无生命危险。事件发生后，俄方立即封闭了克赤海峡。俄罗斯陆军派出驻扎在克里米亚的卡夫五十二武装直升机在克赤海峡上空巡逻，俄罗斯空军则出动二架苏普二十五攻击机。在克赤海峡和克里米亚大桥上空地空巡逻警戒。目前驻扎在克里米亚附近的俄罗斯空天军部队已经进入高度戒备状态。事发后，乌克兰方面指责俄罗斯的做法违反了国际法，并对俄罗斯进行了谴责。乌克兰安全理事会已经宣布全国进入为期六十天的战争状态。乌克兰与俄罗斯均要求联合国就此事召开安理会紧急会议。据悉。今天上午，联合国安理会将召开紧急会议，就俄乌此次在克赤海峡附近发生的冲突进行讨论。周日，十一月二十五日，俄罗斯出动两种精锐战机，从乌克兰边境地带呼啸而过。乌克兰军方宣称，俄战机瞄准了乌船只，几乎就要开火。俄军两架苏普二十五也高速超低空飞过大桥周边。上图，许多居民拍摄到了这两架攻击机秀肌肉的飞掠行动，其武力震慑乌克兰的意图极其明显。当天，乌克兰海军的 y a n i k a b u 拖船在亚速海被一艘俄罗斯海岸警卫队船撞毁。事发后，俄罗斯封锁了通往亚速海和黑海之间的克赤海峡通道。下图是由热成像摄影机拍摄到的俄罗斯船只撞击乌克兰船只的画面。乌克兰武装部队海军总参谋部的新闻渠道于十一月二十五日在脸书上表示。当地时间十三时十二分，俄罗斯两架卡夫五十二攻击直升机被发现进入攻击航线，其机载武器控制系统指向乌克兰海军的船只。卡夫五十二鳄鱼是俄罗斯空军装备的全天候攻击直升机，它由卡莫夫设计局、俄罗斯直升机研制体系的一部分。开发是卡夫五十攻击直升机的双座改进型。卡夫五十二与苏富二十五适合低空近距离火力支援任务。在可能出现的俄罗斯乌克兰海峡冲突中，将能够有效攻击乌克兰方面的船只和岸基武器平台、工事与人员。因此，俄军选择派出这两种战机进行武装示威。据乌克兰方面新闻报道。
在俄军采取措施后，乌克兰方面的船只已经等待几个小时，最终才通过克氏海峡。然而，乌克兰方面补充说，相关报告尚未得到国际航运控制系统的最终证实。联合国渠道也在早些时候报道中指出，乌克兰海军的一艘拖船于11月25日在亚速海被一艘俄罗斯海岸警卫船冲撞。当时周围有两艘小型乌克兰船只，当时这些拖船与小型船只正在计划从敖德萨港口转移到亚速海的马里乌波尔港。乌克兰方面表示，已根据国际规则提前通知通航计划，以确保安全航行。反过来，俄罗斯联邦情报部门指责乌克兰船只非法越过俄罗斯边境。根据现在已经获得的信息，乌克兰船只的船员在撞击事件中没有受伤。乌克兰外交部表示，俄罗斯联邦在黑海和亚速海的挑衅行为违反了联合国宪章和联合国海洋法公约的规范。俄联邦安全局边防局和黑海舰队半航舰艇则宣称，当时向乌克兰侵入的船只发出立即停船的合法要求。对方未予反应，为此俄罗斯舰艇实施了危险处理的既定冲撞机动，并已扣留对方船只。俄方称已经对侵犯俄国界的案件进行刑事立案。与乌克兰方面的消息不同的是，俄联邦安全局克里米亚边防分局公布的信息称，三名乌克兰人在冲撞中受到轻伤，俄方已经提供医疗服务。俄罗斯外交部消息表示，乌克兰官方已经要求俄方为受伤军人提供救护。并确保立即将其送回乌克兰，并要求归还被扣押的船只、设备、物资，并赔偿乌方的各种经济损失。乌克兰外交部同时也已经呼吁欧洲盟国、美国等盟友。需要运用制裁和增加新的制裁项目等措施，遏制俄罗斯的军事干预。三艘乌克兰军舰无视警告越境，进入位于克里米亚和俄罗斯大陆之间的克氏海峡，视觉中国。图。乌克兰国家安全和国防委员会在11月26日的会议上决定，在该国全境实施为期60天的战时状态。该决定应由最高拉达批准。据俄罗斯卫星通讯社11月26日报道，此前在该委员会会议上，乌克兰总统波罗申科支持实施战时状态的建议。乌克兰国家安全和国防委员会秘书亚历山大·图尔钦诺夫在委员会会议上称。向乌克兰总统提议在乌克兰实施为期60天的战时状态，请求支持该提议。之后，乌国家安全和国防委员会投票支持通过该决定。澎湃新闻此前报道，俄罗斯克里米亚地区边防局 （FSB） 25日发布消息称，三艘乌克兰军舰无视警告越境，进入位于克里米亚和俄罗斯大陆之间的克氏海峡。据俄罗斯卫星通讯社的报道 ，FSB 声称对于乌克兰军舰采取了所有必要的安全措施。据报道，美国 NASA 将和洛克希德马丁公司合作，共同研制 X 5 9超音速技术验证机。臭鼬工厂项目经理彼得·约瑟菲迪斯表示，该项目的开始标志住安静的超音速商业旅行将迎来巨大飞跃。这不由得让人想起过去的一款超音速客机“协和号”。噪音严重，一直是协和号客机饱受诟病的地方，甚至人们禁止它在陆地上进行超音速飞行。即使现在的航空科技已经很发达，但仍然不能避免飞机超音速时产生的噪音，只能尽量降低。为降低噪音 ，X 5 9九验证机将采用长而细的机身，这样可以使飞机各部位的冲击波能量更低，分布更平均。不至于形成贯穿头尾的强大冲击波，产生强大的噪音，并且通过气动外形设计，尽量不将机身不同部位超音速产生的冲击波叠加到一起，防止出现强大的冲击波。音爆的出现是一种自然现象。当飞机以超音速飞行时，在飞机前方的空气受到压缩，无法迅速传播，逐渐在机头位置形成一个机波面。机波面上的能量高度集中，该能量传播到人耳中，就产生了音爆。当飞机以俯冲的姿态进行超音速飞行时，对地面的危害是极其巨大的。这种声响犹如地震或重磅炸弹爆炸在耳边。使墙壁开裂、窗户破碎，不仅听者耳朵受不了，严重者甚至眼睛会流血。因爆杀伤力如此巨大。
自然有人在战争中使用过这个特殊的武器——基因爆弹。二零零五年底，在以色列军方将加沙地区的犹太人转移走后，对该地区剩余的巴勒斯坦居民实施了音爆弹袭击，次数高达二十八次。有一个晚上，甚至不到一个小时，以空军就会驾驶 F 1 6制造一次音爆。但是，以军官坚持声称，音爆不会对人造成伤害，只是会起到心理威慑的作用。但是，据加沙医院的医生反映，已有大量的巴勒斯坦妇女因此流产，比率比以往增加了四成。此外，连续多夜的音爆袭击导致民众心力衰竭，出现高血压等心理问题，成人况且受不了。对于当地的小孩来说，更是一种噩梦。以色列因此受到国际上的广泛谴责。美国 NASA 为了降低超音速噪音，实现安静超音速飞行，在加尔维斯顿上空利用 F A 十八进行了一系列的超音速飞行，采集数据，以找到降低超音速噪音的方法，并准备将其利用到 X 五十九技术验证机制。